assalamu alaikum class welcome to your ninth lecture in supply chain management um is the fam ne jo cover karna hai topic that is called decision tree analysis kai baar aise hota hai supply chain mein ki hamare paas ek se zyada options hoti hain koi bhi problem solve karne ke liye for example agar location ka koi decision hai factory open karni hai koi store open karna hai to ho sakta hai ki aapke paas do teen options ho market mein within one city ya phir within one country अगर आप अपने बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और आप एक कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या कोई असम्बली प्लांट ऑलरेडी मुल्तान में अगर आप बिजनेस करें तो आप चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल लाहौर की तरफ एक्सपैंड करें या कराची की तरफ एक्सपैंड करें एंड यू हैव टू और थ्री ऑप्शन सिटी के लिहाज से या फिर ट्रांसपोर्टर्स के लिहाज से आपके पास ऑप्शन हैं या सप्लायर्स के लिहाज से या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिहाज से यू हैव थ्री और फोर डिफरेंट ऑप्शन तो आप उनको कैसे कंसिडर करेंगे विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू आप उसमें क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग तो वो चीज़ हमने इन न्यूमेरिकल्स के अंदर देखनी है सो वॉट इज़ अ डिसीजन ट्री एनालिसिस इट इज़ ए ग्राफिक रिप्रजेंटेशन ऑफ वेरियस पॉसिबल सोल्यूशनस टू ए सप्लाई चेन प्रॉब्लम तो आप एक बाय हैंड एक उसका डायग्राम बनाते हैं डिफरेंट ऑप्शन की ब्रांचेज बनाते हैं हर ब्रांच को सेपरेटली कंसिडर करते हैं और देखने के लिए कि बेस्ट ऑप्शन कौन सी है तो वो जो क्योंकि डायग्राम जो बनता है इट लुक्स लाइक अ ट्री तो इसलिए उसको डिसीजन ट्री कहते हैं उसकी मुख्तफ ब्रांचेज जो होंगी हर ऑप्शन जो है वो एक ब्रांच होती है प्रॉब्लम कुड बी रिलेटेड टू चॉइस ऑफ डिफरेंट लोकेशंस फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस जैसे हमने बात की लोकेशन जो ड्राइवर है वो अक्सर मेन कॉम्पोनेंट होता है डिसीजन ट्री एनालिसिस का लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सप्लायर के लिहाज से जैसे थर्ड पॉइंट जो है अदर प्रॉब्लम्स माइट इंक्लूड चॉइस ऑफ बेस्ट सप्लायर और बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर तो ये चीज़ें भी आप कंसिडर कर सकते हैं ऑप्शन ए बी एंड सी के लिहाज से सो वी विल लुक एट सिंपल एक्सप्लेशन और उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखते हैं सो लेट से जी इन दिस एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन है यू कैन चूज बिटवीन टू डिफरेंट बिजनेस प्रोजेक्ट्स आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं एंड यू आर लुकिंग एट टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एक टॉय स्टोर आप खोल सकते हैं या फिर एक बुक स्टोर खोल सकते हैं तो ये दो जो एरोज हैं दिस शोज द टू ब्रांचेज ऑफ द डिसीजन ट्री अब सिंपल सी एग्जाम्पल है और इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं प्रॉफिट के लिहाज से लॉस के लिहाज से वो छोटे फिगर्स मैंशन के इसलिए करके समझने में आसानी है सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ ओपनिंग ए टॉय स्टोर अगर आप टॉय स्टोर आप खोलते हैं यू कैन अर्न अप टू वन हंड्रेड डॉलर पर डे या पर मंथ वट एवर इट इज़ ठीक है जी ये आपने फोरकास्ट किया है अगर आप बुक स्टोर खोलते हैं यू कैन अर्न अप टू नाइन्टी डॉलर अगर आप वैसे देखें तो बज़ाहिर इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो जारी सी बात है वो वाली ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं विच इज़ इन दिस केस ए टॉय स्टोर लेकिन इसमें हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिडर नहीं की है अप टिल दिस पॉइंट विच इज़ सक्सेस का चांस कितना है अगर हम खोलते हैं बिजनेस को और फेलियर का चांस कितना है सो वॉट इज़ द परसेंटेज चांस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर फॉर टॉय स्टोर एंड ऑल्सो फॉर बुक स्टोर तो उसमें अक्सर देखा जाता है मार्केट के मुख्त फैक्टर्स मैक्रो इकनॉमिक फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं उस इंडस्ट्री के अंदर क्या ट्रेंड है सक्सेस का फेलियर का तो वो सारे फैक्टर्स भी हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जी अगर हम इन दोनों ऑप्शंस में सक्सेस और फेलियर रेट्स को अप्रॉक्सीमेट करें तो कैसे ये ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं सो टेकिंग चांस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इनटू कंसिडरेशन ये स्टेप वन होगा आपका इसमें हम देखते हैं जी फर्दर हम हर ऑप्शन को एक्सपैंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन परसेंटेज चांस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर अब जैसे टॉय स्टोर जो है उसमें हमने फिफ्टी फिफ्टी सपोज किया है फिफ्टी परसेंट चांस सक्सेस एंड फिफ्टी परसेंट चांस ऑफ फेलियर सो फर्दर टू ब्रांचेज ओपन हो गई हैं टॉय स्टोर में अगर हम फिफ्टी परसेंट चांस हमें सक्सेस का है तो यू विल देन अर्न हंड्रेड डॉलर ग्रॉस प्रॉफिट अगर फेलियर होगा दैन यू विल लूज थर्टी डॉलर ठीक है जी सेम विद बुक स्टोर वी सपोज द सेम थिंग जी इक्वल चांस है सक्सेस या फेलियर का 50% परसेंट चांस ऑफ सक्सेस एंड फिफ्टी परसेंट चांस ऑफ फेलियर अब ये सिर्फ इस सवाल के अंदर हमने सपोज किया है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस ही हो इट कुड बी कि जी सक्सेस का परसेंटेज चांस सेवेंटी परसेंट है विच मीन्स ऑटोमेटिकली के फेलियर का चांस थर्टी परसेंट होगा अगर सक्सेस का चांस उन्होंने सिक्सटी परसेंट दिया है तो उसका मतलब है सवाल में आप खुद ही असूम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि जी फेलियर का परसेंट चांस परसेंटेज चांस फोर्टी परसेंट होगा इन दिस क्वेश्चन वी है फिफ्टी परसेंट चांस इक्वली डिवाइडेड तो अगर बुक स्टोर का चांस है सक्सेस का फिफ्टी परसेंट यू विल देन अर्न नाइन्टी डॉलर एंड इफ इट इज़ अ फेलियर देन यू विल लूज 
टेन डॉलर अब इनको हमने सॉल्व कैसे करना है उसका नीचे एक सिंपल सा फॉर्मूला है एंड दिस इज़ द मेन हार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि ये जो फॉर्मूला नीचे मैंशन है आपने हमेशा हर ऑप्शन को इस तरह से कैलकुलेट करना है तो पहली ऑप्शन जो है टॉय स्टोर की हाउ टू कैलकुलेट सिंपल सा है कि जी आपने जो परसेंटेज गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है विद द डॉलर वैल्यू या जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगी अगर रुपीज़ में होगा तो आप उसको उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो फॉर टॉय स्टोर फिफ्टी परसेंट को मल्टीप्लाई किया हमने हंड्रेड डॉलर के साथ प्लस फिफ्टी परसेंट जो फेलियर का है उसको मल्टीप्लाई किया विद थर्टी डॉलर एंड इट इज़ माइनस थर्टी डॉलर क्योंकि वो लॉस है आउटफ्लो है पैसे हम लूज़ कर रहे हैं तो जब भी लॉस की बात होगी आपने हमेशा वहाँ माइनस का निशान जरूर लगाना है अक्सर ये एक मिस्टेक जो होती है केयरलेस मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से कि वो लॉस को पॉजिटिव लिख देते हैं सो यू हैव टू रिमेंबर के माइनस का निशान जरूर लगाना है आपने जब आप फेलियर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसको सो वॉट डू वी गेट जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टॉय स्टोर हमारे सामने आ जाती है फिर थर्टी सेम विद बुक स्टोर फिफ्टी चांस ऑफ सक्सेस को मल्टीप्लाई किया विद नाइन्टी डॉलर ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने फोरकास्ट किया है प्लस फिफ्टी परसेंट चांस फेलियर का हमने मल्टीप्लाई किया विद माइनस टेन डॉलर जो कि लॉस होगा इन केस ऑफ फेलियर उसकी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आई है वो है फोर्टी परसेंट और रादर फोर्टी डॉलर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बुक स्टोर तो हम देखते हैं कि जी जब हम सक्सेस और फेलियर के परसेंटेज को कंसिडर करें और इस तरह से हम उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करें तो अब बुक स्टोर जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नजर आ रही है प्रीवियसली क्या था जब हम सिर्फ उनके ग्रॉस प्रॉफिट्स को कंपेयर कर रहे थे जो हमने फोरकास्ट किए थे उसमें टॉय स्टोर जो था वो ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रही थी एज वी कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड कि यहाँ पे टॉय स्टोर जो है वो ज़्यादा अर्न करता हुआ नज़र आ रहा है बुक स्टोर जो है वो कम अर्न कर रहा है बट आफ्टर कंसिडरिंग सक्सेस एंड फेलियर परसेंटेज अब बुक स्टोर जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है इसके बाद एक और स्टेप है जी विच इज़ द फाइनल स्टेप जिसमें हम ओवर हेड को भी कंसिडर करेंगे जब आपके पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाती हैं जैसे टॉय स्टोर की 35 है बुक स्टोर की 40 है तो सवाल के अंदर अक्सर ओवरहेड कॉस्ट्स भी लिखी होंगी टॉय स्टोर की जो फोरकास्टेड है और बुक स्टोर की भी फोरकास्टेड ओवरहेड कॉस्ट्स मेंशन होंगी तो आपने सिर्फ करना क्या है यू विल देन सब्ट्रैक्ट द ओवर कॉस्ट फ्राम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ दीज ऑप्शन वो कैसे करना है हम आगे जाके भी देखते हैं स्टेप टू के अंदर ठीक है जी एस मैंशन स्टेप टू Sometimes a decision tree question mentions overhead costs for the options that are under consideration. हमारे सामने इस एग्जाम्पल में जो ऑप्शन हम कंसिडरेशन में लेके आ रहे हैं वो कौन सी हैं टॉय स्टोर एंड बुक स्टोर तो अब इसमें एग्जाम्पल में हमने वो चीज़ ऐड कर दी कि जी इन दिस एग्जाम्पल ओवर हेड कॉस्ट फॉर टॉय स्टोर इज़ फाइव डॉलर एंड फॉर बुक स्टोर इट इज़ फिफ्टीन डॉलर तो ये सवाल में भी मैंशन होंगी आपके जो भी ऑप्शन गिवन होंगी उनकी ओवर हेड कॉस्ट भी मैंशन होंगी तो आपने अब क्या करना है जी वी सब्ट्रैक्ट दी ओवर हेड कॉस्ट फ्राम दी एक्सपेक्टेड वैल्यूज एज कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस स्लाइड स्टेप वन तो हमने जो टॉय स्टोर की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की थी प्रीवियस स्लाइड में एज वी कैन सी है तो थर्टी फाइव डॉलर है और बुक स्टोर की हमने जो निकाली थी वो है फोर्टी डॉलर तो अब हमने करना क्या है उनकी सिर्फ ओवर हेड कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है इन एक्सपेक्टेड वैल्यूज में से तो टॉय स्टोर की ओवर हेड कॉस्ट है फाइव डॉलर वी सब्ट्रैक्टेड फ्राम दी कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू थर्टी फाइव तो हमारे पास अब उसकी फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो थर्टी डॉलर है सेम विद बुक स्टोर उसकी पंद्रह डॉलर जो है ओवरऑल कॉस्ट मैंशन है उसको हम एक्सपेक्टेड जो हमने इसकी परसेंटेज सक्सेस और फेलियर की जो वैल्यू निकाली थी वो उसमें से सब कर देते हैं फोर्टी माइनस फिफ्टीन तो हमारे सामने अब ट्वेंटी फाइव डॉलर आ गई अब यहाँ पर सवाल एंड हो गया नाउ वी कैन सी फाइनल एक्सपेक्टेड वैल्यू जो फोरकास्टेड है टॉय स्टोर की दैट इज़ थर्टी डॉलर जो आपको ओवरऑल उसका फ़ायदा हो रहा है फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट और बुक स्टोर की जॉब है वो है ट्वेंटी फाइव डॉलर सो फाइनल डिसीजन जो है हमारा वो फिर भी टॉय स्टोर है सो वी कैन सी स्टेप वन में हमने देखा तो हमारी ऑप्शन रिवर्स हो गई थी पहले टॉय स्टोर को हम सिर्फ देख रहे थे कंसिडरेशन में जब हम सिर्फ उनके ग्रॉस प्रॉफिट्स को हम कंपेयर कर रहे थे हंड्रेड डॉलर टॉय स्टोर के थे और नाइन्टी डॉलर बुक स्टोर के थे फिर हमने जब सक्सेस और फेलियर के जो परसेंटेज हैं उनको हमने स्टेप वन में कैलकुलेट uh, किया तो अब बुक स्टोर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रही थी फोर्टी डॉलर कम्पेयर टू टॉय स्टोर थर्टी फाइव डॉलर फिर स्टेप टू के अंदर जो कि फाइनल स्टेप है हमने ओवर हेड कॉस्ट जब सब ट्रैक की टॉय स्टोर की भी और बुक स्टोर की देन वी कैन सी दैट टॉय स्टोर इज द बेस्ट ऑप्शन थर्टी डॉलर कम्पेयर टू बुक स्टोर ट्वेंटी फाइव डॉलर अब ये है एक सिंपल सा ओवर व्यू बाकी जितने भी क्वेश्चन
हम एक एग्जाम्पल इसकी देखते हैं एज वेल एज डिस्कसिंग सम की पॉइंट्स की इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डिसीजन ट्री एनालिसिस की जो आगे एग्जाम्पल एक आएगी वो असल में शक्लन जो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे अगर पेपर में आते हैं तो दे विल बी सिमिलर टू दोज क्वेश्चन ओके सो बिफोर दैट की पॉइंट्स कुछ याद रखें जहन में कि अगर डिसीजन ट्री एनालिसिस के बारे में वैसे कोई थ्योरेटिकल सवाल आया था कि जी वाई आर डिसीजन ट्री एनालिसिस इम्पॉर्टेंट या वाई आर डिसीजन ट्री इज़ यूज इन सप्लाई चेन तो ये आपने पॉइंट्स कुछ जहन में रखने फ़ायदा क्या है इस एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट क्लियरली ले आउट बिकॉज दे हेल्प टू क्लियरली ले आउट द प्रॉब्लम सो दैट ऑल ऑप्शन कैन बी चैलेंज तमाम ऑप्शन जो आपके सामने हैं सबको आप कंसिडर करें एट द सेम टाइम ठीक है जी ग्राफिकली जब हम उनको शो करते हैं डायग्राम बना के तो वो हमारे लिए एक सिंप्लीफाइड तरीका होता है टू लुक एट एवरी ऑप्शन अब आपके पास ऑप्शन कितनी थी इन दिस स्लाइड यू हैव फोर ऑप्शन ठीक है जी टॉय स्टोर अगर कामयाब होता है या फेल होता है बुक स्टोर कामयाब होता है या फेल होता है तो आप चार डिफरेंट सिचुएशन या सीनैरियोज को कंसिडर कर रहे हैं इस सिचुएशन में ओके okay जी इट अलाउज अस टू एनालाइज फुली द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डिसीजन कॉन्सिक्वेंस क्या हैं हमारी जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी सक्सेस और फेलियर दो टू हमने उनको कंसिडर किया फॉर ऑल ऑप्शन फिर है जी थर्ड पॉइंट इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क टू क्वान्टिफाई द वैल्यूज ऑफ आउटकम्स एंड द प्रोबिलिटीज ऑफ अचीविंग दैम फ्रेमवर्क क्या है जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि जो परसेंटेज वैल्यूज हैं प्रॉबिलिटीज जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद दी आउटकम्स इन द केस ऑफ सक्सेस एंड ऑल्सो फेलियर तो वो फ्रेमवर्क एक हमें क्वान्टिफाइबल ऑप्शन देता है और बिजनेस मैनेजमेंट में हम हमेशा इस पर बड़ा फोकस करते हैं कि जो भी हम बात करें उसमें कॉन्क्रीटनेस हो जो हम बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको सिखाते हैं कि फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पर हम बात करें तो क्या ना लगाएं या अपनी ओपिनियन सिर्फ ना दें यू शुड सपोर्ट योर ओपिनियंस विद सर्टन कैलकुलेशन फोर्थ पॉइंट हेल्प अस टू मेक द बेस्ट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट गैसेज है ये फिर भी एक गैस um, वर्क बट इट इज़ ए गुड फॉर्म ऑफ गैस वर्क क्योंकि आप फोरकास्टेड डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग डेटा को भी इस्तेमाल कर रहे हैं विच कुड भी फर्म ने प्रीवियस ईयर में जो कैलकुलेशन की थी या इस तरह का पहले कोई डिसीजन लिया उसको एज अ केस स्टडी बना लें या अपने इंडस्ट्री में रहते हुए कोई एक राइवल को एज अ केस स्टडी या बेंच मार्क लेकर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं लास्ट पॉइंट इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन रिस्क मैनेजमेंट इन सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन डिसीजन हमने रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा था प्रीवियसली तो उसमें जो रिस्क कम करने का एक तरीका है इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल कि आप उसमें अपना रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं फोरकास्ट रिस्क कम कर सकते हैं सिस्टम्स रिस्क कम कर सकते हैं एंड अदर टाइप्स कैपेसिटी रिस्क एज वेल ठीक है जी सो दीज आर सम पॉइंट्स इन केस आपको थियोरेटिकल सवाल आ जाता है डिसीजन ट्री के बारे में नाउ वी लुक एट ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और जो ये एग्जाम्पल है शक्लन आपको सवाल अगर आता है तो इस तरह का होगा पहले मैं रीड थ्रू करता हूँ उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं एंड ऑल्सो अटैच विद दी लेक्चर विल बी टू फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपने खुद सॉल्व करने होंगे जो कि इस क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं ओके okay, जी एग्जाम्पल अ नेटवेयर फैक्ट्री बेस्ड इन कराची हैज़ एक्सपीरियंसड सडन ग्रोथ एज ए रिजल्ट दी ओनर्स वॉन्ट टू ओपन अनदर फैक्ट्री इन अ न्यू सिटी ठीक है जी उनको एकदम से विंडफॉल हुई है दे आर दे हैव मनी टू स्पेंड तो वो चाह रहे हैं कि जी अपने ऑपरेशन एक्सपेंड करें किधर को एक्सपेंड करें दे हैव थ्री ऑप्शन वो ऑप्शन कौन सी हैं लाहौर फैसलाबाद और सियालकोट सो इफ द फैक्ट्री इज ओपन इन लाहौर देर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट चांस इट विल बी सक्सेसफुल ठीक है जी दिस इज़ समथिंग विच दे हैव फोरकास्टेड प्रीवियस डेटा को कैलकुलेट कर कर सकते हैं इंडस्ट्री के जो रिसर्च हुई हुई है उसके बेस पर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जी कितना परसेंट चांस सक्सेस का है अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे उन्होंने सिर्फ सक्सेस का चांस मैंशन किया हुआ है फेलियर का नहीं किया हुआ क्योंकि आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट चांस है सक्सेस का दैट मीन्स सेवेंटी फाइव परसेंट चांस है फेलियर का आप हंड्रेड परसेंट में से सब ट्रैक कर दें तो यू विल गेट द फेलियर परसेंटेज चलिए दिस विल मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सिक्स थर्टी थाउजेंड रुपीज इफ इट इज ए फेलियर इट विल रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ फोर्टी थाउजेंड रुपीज ओवर हेड इन लाहौर हैज बिन कैलकुलेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली फोर्टी थाउजेंड रुपीज एज वेल तो उन्होंने आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लाहौर के बारे में दे दी है परसेंटेज चांस ऑफ सक्सेस गिवन है आप खुद निकाल सकते हैं परसेंटेज चांस फेलियर का अगर सक्सेस होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा और अगर फेलियर होगा तो लॉस कितना होगा ये भी मेंशन कर दिया है और आखिर में उन्होंने ओवरहेड भी बता दिया लाहौर का देन फैसलाबाद इफ द फैक्ट्री इज ओपन इन फैसलाबाद इट हैज़ द सेम चांस 
of success as the Lahore option. Same chance of success ka matlab hai, kis ke uh, compare ki hangne ne? Lahore ke saath. To Lahore ka kya success chance hai ji? 25%. To ab aapko pata hai, is jumle ka kya matlab bana? Faisla baad mein bhi, success ka chance 25% hai. 25% तो यहां पे सेम चांस का मतलब क्या जी क्योंकि हमेशा वो कंपेयर करेगा किसी और के साथ सो यू आर कंपेयरिंग फैसलाबाद विद लाहौर जो वहां पर सक्सेस का चांस है फैसलाबाद में भी उतना ही व्हिच मींस के फेलियर का चांस भी एग्जैक्टली सेम है 75% सक्सेस इन फैसलाबाद वुड रिजल्ट इन ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 660000 रुपीस हाउएवर फेलियर वुड रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ 50000 रुपीस ओवरहेड इन फैसलाबाद इज अप्रोक्सीमेटली 40000 ओके जी ओपनिंग ए फैक्ट्री इन सियालकोट has an equal chance of success and failure. Equal chance ka matlab yahan pe kya hai ji? 50% chance of success, 50% chance of failure. To jab bhi equal chance ka zikr hoga kisi bhi option mein, automatically aapne yehi samajna hai ki wo 50-50 ke lihaas se success or failure ko divide kar raha So 50% chance of success hai sial court mein and 50% chance failure. If it is successful, it will result in a gross profit of 470,000 rupees and failure would result in a loss of 60,000 rupees. Overhead in Sialkot is calculated at 80,000 rupees. Okay, ji. Using decision tree analysis, find out which option is the best out of these three cities. So, we ja ke calculations karte using the formula which we previous jo initial jo ek example which we discussed. First, Lahore. Ko dekh ji. So, Lahore has a 25% chance success. If it's success, hoga toh, uh, 6 30000 rupees gross profit hoga plus 75% chance failure which we can naturally calculate kyunki agar 25% chance success ka to 75% chance failure ka hai multiplied by minus 40000 kyunki loss hai to hamare paas aage values aati hain 157000 plus uh, 157500 plus nishan wahi rahega lekin minus ka nishan bracket mein to basically minus hi hoga 30000 us value mein se we get 127,500 rupees. Us may say 40,000 rupees. Hum overhead cost jab nikale. To final expected value jo hai Lahore ki wo hai ji 87,500 rupees. Same with Faisalabad. Humne dekha tha ki ji us may likha tha swal mein Faisalabad has the same chance of success as Lahore. To wohi 25% yahan pe aaya. Lekin gross profit thoda zada hai. 660,000. Jaise swal mein likha hua hai. Plus 75% if chance failure multiplied by minus 50,000 rupees which is the Loss, which we bear, if it's failure, hota hai, is equal to 165,000. Plus, condition is the same, and minus 37,500. Final calculation is exactly the same, 127,500. We say that the overhead cost is the same. Hai. Previously, in the slide, mein, overhead cost is the same for Lahore and for um, Faisalabad. Minus 40,000 key overhead cost, so exactly the final expected value is 87,500. Now we look at the last option, Sial Court. Equal chance of success and failure, as we can see, 50% chance of success multiplied by 470,000 plus 50,000% chance of uh, failure multiplied by uh, 60,000. Uh, uh, it's very important, it should be written there. So, you should avoid that mistake. Is equal to 235,000 plus 30,000 is equal to is ki jo value aari that is rupees 2 uh, 2 lakh 5000 aur usme se overhead cost hum minus karenge jo mention hai sawal mein 80000 for sialkot and we get the final expected value 125000 rupees ab teenon ko compare kare highest kiski hai ji expected value sialkot ki so that is the best option for opening a new factory is case mein theek hai ji kai dafa aise bhi hota hai ki do options jo hain dono ki equal values aati hain aur wo dono highest ho sakti hain Let's suppose that if the sale court is 50,000 rupees at the end, then we will see that Lahore and Faisalabad are more than the value of the sale court. So then you have the option that the owner can decide that Lahore is good, Faisalabad is good, they are both equal, uh, then it is up to him that he decides how to decide. But what do you want to do? The highest value is the highest value and the highest value is the highest value. 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 The final expected value of, in this case, sale court is the highest. Therefore, it is the best option available for new factory. So that is the way to solve decision tree analysis. This is the lecture I have attached two practice questions. The assignment is that you have to solve questions. They are similar to this question. 
एंड पॉसिबल अगर हो तो आप विद इन द सेम डे करें अदरवाइज थर्सडे तक आपके पास ऑप्शन है यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट थैंक यू